ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ಮೂರು ಸಂಚಿಕೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಕಥಾ ಸಮಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಅನುವಾದ ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಂಜೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮೈಲು ದೂರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ಟೆಂಟು ಹಾಕಿದೆವು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ನೆಲಕಚ್ಚಿತ್ತು ನೀರಿನ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ತುಸು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಫರ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹರಿಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೈಲು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು ಹರಿಗೋಲು ನೆಲಕಚ್ಚಿತು ಆದರೆ ಅದು ಸಿಹಿ ನೀರ ತೊರೆಯಾಗಿತ್ತು ಕೆಸರು ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ತೊರೆಯೇನೂ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡಿಲರ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಮ ಕರಗಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬೇರೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಅದು ಹುಟ್ಟಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊರಕಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದೇ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ನಾವು ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ದೋಚಲು ಹೋದೆವು ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೆರಡು ಟನ್ ಭಾರವಿದ್ದ ಎರಡು ಭಾರಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಒಂದು ಕೋಡುಗಲ್ಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳವಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವಿತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಳಗಿದ್ದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಪಾಟಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದುವು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಡುಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವಳ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಆ ಕೋಡುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಒಡೆದು ಅದನ್ನು ಆ ಎರಡು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು ಸಮಾಧಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಿದರೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳಾದರೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಗುಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಬಹು ಪುರಾತನ ಸಮಾಧಿ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೂತಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಂದು ಫಾಕನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಈಗ ಫ್ಯೂಜಿಯನ್ನರು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಸಮುದ್ರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಚರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಸತ್ತವರ ಕೊಳೆಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಚರ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬೀಗಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಬಂದರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಹತ್ತು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಸೇಂಟ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಸೈರ್ ಬಂದರಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತೆಯೇ ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಡಾಗಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಿಜ್ರಾಯ್ ಜೊತೆ ಈ ಬಂದರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋದೆವು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿಯಲು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದೆವು ಕೆಲವರಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ದಣಿದೇ ಹೋದರು ಹತ್ತಿರದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ
ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಜೀವವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕೊಲಂಬಿಟಿಸ್ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕಂಡೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಿರಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಡೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೈಮಿನಿಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾರ್ಪಾಲಸ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮುದ್ರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಕೆಸರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥವು ಅಲ್ಲೇ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದುಂಬಿಯೂ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಇದು ನಾನು ಕಂಡ ದುಂಬಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ದಬಾನಸ್ ಎನ್ನುವ ನೊಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು ಇದರ ಕಡಿತ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೊಳಕು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಲೆ ಕೊಡುವ ಕುದುರೆ ನೊಣದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೊಣವಿತು ಸೊಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣುವ ಸೋಜಿಗವೇ ಈ ನೊಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಿರಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗುವಾನಾಕೋ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿ ಎನ್ನಬಹುದು ಈ ನೊಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗಣ್ಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಪಟಗೋನಿಯಾದ ಭೂರಚನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಇದು ಯುರೋಪಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಕೊಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಲ್ಪದ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಟರ್ಕಿಯರಿ ಕಲ್ಪದ ಚಿಪ್ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹುದುಗಿವೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಜೀವಗಳು ಯಾವುವು ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ದೈತ್ಯ ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಅಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದುಂಟು ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮೃದುವಾದ ಬಿಳಿಯ ಶಿಲೆಯ ನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸುಣ್ಣವನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಧ್ರಭರಿತ ಶಿಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳ ಹುದುಕಿಯೇ ತುಂಬಿರುವುದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಬಗೆಯ ಸಾಗರ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಹ್ರೆನ್ ಬರ್ಗರ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಮೈಲಿಗಳ ಗುಂಟ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊದಿಕೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದವೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಸೆಂಟ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ದಪ್ಪ ಎಂಟುನೂರು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಬಿಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಹೊದಿಕೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ನೊರಜುಗಲ್ಲಿನ ಹಾಸು ಇದು ಎನ್ನಬಹುದು ಇದು ರಿಯೋ ಕೊಲರಡೋದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜೂಲಿಯನ್ನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೌಡೆರೆಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಸ್ ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದೂರ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕಾಣುವ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿನ ಅಗಲವೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಪಾರ್ಫಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದುಂಡಗಿನ ನೊರಜುಗಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲವಿದು ಈ ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಸರಾಸರಿ ಅಗಲ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಳ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಅಡಿಗಳು ಈ ದುಂಡುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗುಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವೇ ಆದೀತು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಿರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ನದಿಯ ದಡಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉರುಳಿ ಬಂದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳಿಂದಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘಟ್ಟಿಸಿ ಹೀಗೆ ಪುಟ್ಟ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಾಗಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಈ ಹಾಸು ಉಂಟಾಗಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲ ಹಿಡಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳೂ ಕೂಡ ಆ ಬಿಳಿಯ ಮಣ್ಣು ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟರ್ಕಿಯರಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹುದುಗುವುದಕ್ಕೂ ಬಲು ಮುನ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ದುಂಡಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ
ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ರೀತಿಯ ನೊರಚುಗಲ್ಲಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಸಂತಕ್ರೂಜಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೈದಾನಗಳು ಕಾರ್ಡಿರೆಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರವರೆಗೂ ಇಳಿಜಾರಾಗಿವೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಕಪ್ಪಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪಟಕೋನಿಯಾದ ನೆಲ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ಅಡಿ ಮೇಲೆದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಷ್ಟೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತಾ ಕ್ರೂಜಿನ ಮೇಲಿನ ಬಯಲುಗಳಿಗೆ ಹಿಮನದಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರಬೇಕು ಆಗ ಇದರ ಎತ್ತರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅಡಿಗಳವರೆಗಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಪಟಗೋನಿಯಾದ ನೆಲ ಕೇವಲ ಮೇಲೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದಷ್ಟೇ ಹೀಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೇಂಟ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸಂತಾ ಕ್ರೂಸಿನ ಬಳಿ ಸಿಗುವ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಲ್ಪದ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಡಿಗಿಂತಲೂ ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇ ಫೋರ್ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊದಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮಣ್ಣು ಆದರೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ತಳವು ಹಲವು ನೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರಬೇಕು ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣು ಬಂದು ಪದರಗಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಅಬ್ಬ ಈ ಪಟಗೋನಿಯಾದ ಈ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಎಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಇದು ಈ ವಾರದ ಕಥಾ ಸಮಯ ಅನುವಾದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 